কানাস্তাইন আমরা শুধুমাত্র তোমার ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এত কিছু বলার পর আল্লাহর কাছে একটা আবেদন করছেন আল্লাহ তুমি তো রহম তুমি তো তোমার প্রশংসা ঘোষণা করছি তুমি তো রহমান তুমি রহিম তুমি বিচার দিনে মালিক আমি তোমার ইবাদত করি তোমার কাছে সাহায্য চাই তোমার কাছে আল্লাহ একটা জিনিস চাই কি জিনিস এই দিন সরত আল মুস্তাকিব আমাকে সহজ সঠিক পথ দেখাও সরল পথ দেখাও তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা বাকারা এসে আপনার দোয়া কবুলের বিষয়টি বর্ণনা করে দিয়েছেন আনিফলামি জালিকাল কিতাব লা রয় ব্যাপি হুদাল্লিল মুত্তাকি আপনি হেদায়ত চেয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন এটি এমন একটি কিতাব লা রয় ব্যাপি এতে সন্দেহ সংশয় করার সুযোগে নেই সন্দেহ তো নাই সন্দেহ করার কি নেই সুযোগে নেই এটা কাদের জন্য হেদায়ত মুত্তাকি মুত্তাকিদের জন্য নীল মুত্তাকি মুত্তাকিদের জন্য হেদায়ত তাহলে আপনি চাইছেন হেদায়ত পেয়ে গেছেন হেদায়ত পাইছেন তো আপনি ডাক্তারের কাছে গিয়েছেন যে স্যার আমার গত এক সপ্তাহ এখানে ব্যথা করে এখানে বুড়ুর বাড়ুর করে আমি খাইলে মানে বাথরুম হয় না এরপর হলো ক্ষুদে লাগে না এরপর রাত্রে আমি ঘুমাইতে পারি না সব সমাধান আপনার সব কিছু বলছেন বলার পরে বলছেন স্যার আমার বিশ্বাস আপনি যদি ওষুধ দেন আমার ভালো হয়ে যাবে আমার বিশ্বাস বলে না এমন করে যা আশা করি আপনি যদি ভালো করে দেখেন তো ডাক্তার অনেকগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ঠিক আছে একটা প্রেসক্রিপশান দিল এই ওষুধগুলো খান এখন আপনি প্রেসক্রিপশানটা পকেটে ঢুকাইলেন ঢুকাই এটাকে তাবিজ বানাইলেন তাবিজ বানাই গলায় ঝুলাইলেন গলায় ঝুলাইয়ের পর আপনার ওষুধ ভালো হয়ে গেছে ঘটনাটা এমন কি করবেন প্রেসক্রিপশানটা নিয়ে কোথায় যাবেন ডিসপেন্সারিতে যাবেন কারণ ডাক্তার অনেক লেখা আপনি পড়তেও পারবেন না এরা যে মানে ক্রিমি স্টাইলে সির ক্রিমি স্টাইলে লেখে বোঝা যায় এটা আপনি যাবেন ডিসপেন্সারিতে যাওয়ার পর এরা আপনাকে দেখে ওষুধের গায়ে লেখে দিবে এটা এই বেলা এটা ওই বেলা এটা খাওয়ার আগে এটা খাওয়ার পরে এটা সকালে এটা বিকালে এটা দুপরে ইত্যকার খাওয়ার পরে আপনি যখন একটা পরিবর্তন লক্ষণ করবেন তখন বুঝবেন যে না ডাক্তারের ট্রিটমেন্টটা ভালো ছিল নাকি এখন আপনাকে যখন আপনি ডাক্তারের কাছে বললেন মহা ডাক্তারের কাছে আল্লাহর কাছে বললেন যে আল্লাহ আমার এই 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 সমস্যা আর তুমি এমন 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 তোমার কাছে আমি আশা করি তুমি যেটা দিবে সেটা আমার জন্য গাইডলাইন হবে আমার একটা একটা গাইড দাও আল্লাহ বলছে এই গাইডটা লীল মুত্তাকিন মুত্তাকিদের জন্য সুবাহান আল্লাহ এখন আপনি এই গাইডটা পেয়ে কি করছেন এটার জন্য নতুন একটা জুলদান বানাইছেন নতুন একটা তাক বানাইছেন এটাকে পেশায় আপনি তাকের উপরে রাখেন এই তো আপনার কাজ শেষ আপনি এই পরের দিন বলেন কই আমার ভিতরে কোনো পরিবর্তন নাই না এই সমাজ আর ইসলামিক হবে না এই সমাজ আর কোনো পরিবর্তন হবে না কেন হবে না ওই যে সেই রুগীর মতো যেই রুগী প্রেসক্রিপশানকে পকেটে ঢুকাইয়া ভাস করে তাবিজদের ঠোল কিনে ঠোলের ভিতরে ঢুকাইয়া মোম লাগায় গলায় লাগায় আর প্রতিদিন চুবায় চুবায় পানি খায় তার যেমন পরিবর্তন হবে না আপনার আমার পরিবর্তন হবে না কারণ কোরআন যেই কারণে আসছে আপনি সেই কাজ করেন না সম্মানিত ভাইয়েরা দেখেন এটি এমন একটি কিতাব কাফেররাও এই বিষয় নিয়ে খুব বেশি মানে তাদের কিউরিটি ছিল কিউরিসিটি ছিল যে এটা কেমন কিতাব ধাপে ধাপে আসে কেন একত্রে চলে আসে না কেন অথচ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার জন্য এটা ধাপে ধাপে পাঠাইছেন একদিনে একবার সুরা বাঁকারা পুরে নাজিল করে দেন নাই পাঁচটা আয়াত দশ আয়াত বিশ আয়াত ছোট্ট একটা সুরা দুইটা সুরা এইভাবে করে দীর্ঘ তেইশটি বৎসর আপনার জন্য প্রেসক্রিপশান করে করে আল্লাহ পাঠিয়েছেন সেই প্রেসক্রিপশান আপনার কাছে একটা সহিফা আকারে আপনার কাছে আছে আছে কি না কারো বাসায় কোরআন নেই এমন আছে কেউ সবার বাসায় আছে একবারে বুধ দিন থেকে বাসার জন্য এক খণ্ড রাখে অথচ এই কোরআনটা আপনাকে রাখার জন্য শুধু দেয় নাই এটা অনুযায়ী চলার জন্য দিয়েছে আমাদের আলোচনায় আসবে এরপর আসুন মাঝে একটু বলে রাখি আমাদের সমাজে কোরআনের একটা ভুল একটা নাম দেওয়া হয় কোরআন শরীফ কোরআন শরীফ হাদিস এবং কোরআনের কোথাও কোরআনের সাথে এই সেফাত এই গুণাবলি ব্যবহার করা হয়নি ওই যে মাজার শরীফ দরবার শরীফ তারপর অমুক শরীফ তমুক শরীফ এই যে শরীফ শরীফ লাগাইতে লাগাইতে কারণ এটাকে কোরআনের সাথে লাগিয়ে দিয়েছে শরীফ অথচ কোরআনের সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমি চারটা এক্সট্রা গুণ ব্যবহার করেছেন এক জায়গায় বলেছেন কোরআন মুবিন এটা স্পষ্ট কিতাব কি স্পষ্ট এটা তো কোনো প্রকার মানে গোজা মিলে নেই এখানে বুঝেছে ওখানে বুঝাইতে পারে না ছেড়ে দিয়েছে বিষয়টি এমন নয় এটা প্রত্যেক যুগের মানুষ তার ভাষা দিয়ে তার চিন্তা দিয়ে তার কাছে থাকা টেকনোলজি দিয়ে সে বুঝবে 
সেই চোদ্দোশো বছর আগে যখন যখন কোরাইশ বংশের সেই মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের কাছে কোরআন নাজির হয়েছে তখনকার মানুষ যেমন তত্ত্ব প্রযুক্তি ছাড়া যেভাবে কোরআন বুঝেছে তাদের সময় ঠিক চোদ্দোশো বছর পনেরোশো বছরের কাছাকাছি এসে এই আলটা মডার্ন যুগে এসো বিজ্ঞানের সাথে কোরআন মিলিয়ে দেখবেন এই যুগে এটাই স্পষ্ট সুবাহানাল এটা হলো কোরআনের বৈশিষ্ট্য তাহলে কোরআনের একটা নাম কি কোরআন মাজি কোরআন মুবিল দ্বিতীয় হলো কোরআন হাকিম প্রজ্ঞাময় কোরআন মানে এটাতে এত বেশি হেকমতে ভরা এত বেশি হেকমতে ভরা এর প্রত্যেকটি শব্দ আপনাকে ভিন্ন ভিন্ন মেসেজ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে প্রতিটি শব্দ আপনাকে মেসেজ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে প্রত্যেকটি শব্দের আলাদা আলাদা বিশ্লেষণ হওয়ার সুযোগ আছে এক একটা শব্দ বিশ্লেষণ করে লক্ষ লক্ষ ফিস্টা শেষ করে ফেলবেন বিশ্লেষণ শেষ হবে না হয়তো বলবেন যে তাহলে তো আর করতেই পারেনি তাহলে তো শেষ না এই আপনি যে বিশ্লেষণটা করছেন পাঁচ বছর পরে গিয়ে দেখবেন এটা বিশ্লেষণটা পরিবেশ এসে তার একটা হয়ে গেছে সুবাহানন্দ এটি হচ্ছে প্রজ্ঞাময় কোরআন হেকমতওয়ালা কোরআন যেটাতে জ্ঞানের পুরো সাগরকে একটা সাগরকে একটা মানে ফোটার ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলা হয়েছে একটা সাগরকে কিসের ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলা হয়েছে এক ড্রপ পানির ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলা হয়েছে পুরো একটা সাগরকে জ্ঞানের পুরো সাগরকে এই কোরআনে ঢুকিয়ে ফেলা হয়েছে সুবাহানন্দ এরপরে হলো কোরআন কেরিম এটি মর্যাদাময় এটি সম্মানিত এক গ্রন্থ এটার উপর আগের যত গ্রন্থ গিয়েছে সব গ্রন্থের উপরে এটার অবস্থান এটি সম্মানিত কোরআন এরপর কোরআন মাজিদ এটি মর্যাদাময় একটি কিতাব এই কথাগুলো কোরআনে এসেছে আর আমরা বলি যে কোরআন শরীফ এখন থেকে বলবেন কোরআন কারিম কি বলবেন কোরআন কারিম কোরআন মাজিদ কোরআন হাকিম কোরআন মবি এটা প্রাসঙ্গিক বলে দিলাম এরপর আসুন যেমন আল্লাহ রব্বুল আলম সুরা বাকার একশো তে একুশ নম্বর আয়াতে বলছেন श्वास कर এবং আস্তে আস্তে এটার উপর আমল করা শুরু করবে এই কারণে কোরআন আসছে কোরআন আসে নাই এই কারণে যে আপনার বাবা মারা যাওয়ার পর চল্লিশ জন আলেন দিয়ে চার প্রথম কোরআন পড়ান অথবা তিরিশ জন আলেন দিয়ে এক পারা এক পারা করে ভাগ করে দিলে এরা আপনার বাবার জন্য মা ইসালা সওয়াব করবে এই জন্য কোরআন আসে এরপর আসুন উপদেশ গ্রহণের জন্য কোরআন আসছে দেখেন কোরআন প্রায় কয়েক জায়গায় বলেছে যে ওয়ালাকাদ সররত্না ফি হাদ আল কোরআন যে কোরআনে বারবার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে কি জন্য লিয়াদ নাকারু যাতে করে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে তাহলে কোরআন আসার আরেকটা উদ্দেশ্য কি মানুষ কি করবে উপদেশ গ্রহণ করবে এরপর দেখেন আরেকটি আয়তে এর একই রকম আরেকটি আয়তে বলছে লা আল্লাহ মিয়ার জিয়ুর তারা যেন সত্যের দিকে ফিরে আসে সুবাহান আল্লাহ তাহলে আমাদের কাছে কোরআনটা আসার উদ্দেশ্য আমরা তিনটা বললাম আরও দুইটা বলছি এক নম্বর হলো পথ প্রদর্শনের জন্য দুই নম্বর হলো মানুষ এটা তেলোয়াত করবে এটার হুকুম আকাম সম্পর্কে জানবে এবং সে অনুযায়ী ইমান আনবে আমল করবে আর তিন নম্বর হলো মানুষ এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে একটা উপদেশ বানিয়েছে বিপদে পড়ছেন এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে চার নম্বর হলো এটা সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্য করে দেওয়ার জন্য আসছে আপনার কাছে দ্বন্দ্ব লাগছে কোনটা হক কোনটা বাতিল কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা কোরআন বললে দিবে এটা হক এটা বাতিল এটা সত্য এটা মিথ্যা এই কারণে কোরআন আছে আল্লাহ রব্বুল আল কোরআন বলছে শাহরুল রমাদান আল্লাহ ইমসিলা ফেল কোরআন এরপরে সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য যেটি সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য যেটি সেটি হচ্ছে যে কোরআন মানুষের মাঝে ইনসাফ ফয়সলা করার জন্য কোরআন অনুযায়ী মানুষের জীবনকে পরিচালনা করার জন্য যেটি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা মেসা একশত পাঁচ নম্বর আয়াতে বলছেন ইন্না কিতাবা যে আল্লাহ রব্বুল আলম বলছেন আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি সত্য সহ যাতে করে আপনাকে আল্লাহ রব্বুল আলম যা দেখি দিয়েছেন যা জানিয়ে দিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মাঝে বিচার ফয়সলা করতে পারেন 
এখন আপনার সমাজে আমাদের সমাজে কোরআন অনুযায়ী তো বিচার ফয়সালা হচ্ছে সব তাহলে বোঝা গেল আমরা কোরআনে যে আসার উদ্দেশ্য সেটা থেকে অনেক দূরে কিছু গ্রহণ করছি হ্যাঁ সবগুলো না কিছু গ্রহণ করছি ঠিক আছে তাহলে আমাদের ভিতরে যদি আমাদের সমাজে যদি কোরআনের আগমনের উদ্দেশ্য আমরা বাস্তবায়ন করতে না পারি তাহলে এটি ওই ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের মতো হবে যিনি আপনাকে সকল প্রকার টেস্ট করে প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়েছেন আর আপনি সেটাকে শুধু চুবায় চুবায় পানি খাচ্ছেন তাও আবার প্রেসক্রিপশন না তা নিজের ভিতরে চুবায় ওটার পানি খাচ্ছে সমানিত মসলা নেক তাহলে আমাদের কাছে কোরআন যে উদ্দেশ্যে এসেছে আমরা যদি সে উদ্দেশ্যে সে উদ্দেশ্যে কাজ না করি সে উদ্দেশ্যে কোরআনকে যদি গ্রহণ না করি তাহলে কোরআনের আশাটা আমাদের কাছে সফল হলো না হবে আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদেরকে কোরআনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী চলার তাফিক দান করুন আহ এরপর আসেন কোরআনের কিছু দাবি আছে আমাদের কাছে যেটা আমাদের আজকের আলোচনার কি পয়েন্ট মূল পয়েন্ট হলো কোরআনের কিছু দাবি আছে আমাদের কাছে প্রথমত কোরআনের দাবি হলো একজন মানুষ কোরআনকে বিশুদ্ধভাবে বিশুদ্ধভাবে কোরআন তালাওয়াত করবে এটি হলো কোরআনের প্রথম দাবি একেবারে প্রথম দাবি কোরআন ওই যে বললাম না ডাক্তারের মতো লেখা ক্রিমির মতো করে আঁকা জোঁকা কোনো কোরআন না এটা স্পষ্ট করে দেওয়া আল্লাহ কোরআনের ব্যাপারে বলে দিয়েছেন যে কিতাবু মবি কিতাবু মবি তাহলে প্রথম দাবি কোরআনের কি বলে গেছে বিশুদ্ধভাবে কোরআন শিখতে হবে আমি যদি এখানে হাত তুলি আচ্ছা হাত তোলা বাসে যারা যারা বিশুদ্ধভাবে যে আপনি জানেন আপনি তেলত করে যদি ইমামতি করেন দাঁড়ি না থাক আপনার দাঁড়ি না থাকে আপনি প্যান্ট পড়েন শার্ট পড়েন এটা তো আমার আপত্তি নেই তো আপনি বিশুদ্ধভাবে কোরআন তেলত করলে নামাজ টিকবে হাত তুলে হাত তুলতে বলছি যারা জানেন যে আপনি বিশুদ্ধভাবে কোরআন তেলত করলে ইমামতি করলে নামাজ টিকবে নামাজ নষ্ট হবে না হাত তুলে কোরআনের প্রথম দাবি হাত নামা আমি বাকিদেরকে ছোট করার জন্য এটি আসলে আমি বলে থাকি যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা এমন এমন এক জঘন্য শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি আপনারা দেখেছেন করোনার এই যে ক্লাস শুরু হলো বারো তারিখে বারোই সেপ্টেম্বর ক্লাস শুরু হওয়ার পর আমি পত্রিকাগুলো দেখে আফসুস করলাম হায় হায় আল্লাহ রবুল আলমে এত বড় জঘন্য বিপদ থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা নতুন করে আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পেরেছে এটাই আনন্দ আনন্দ না এটা দীর্ঘদিন শিক্ষকরা ক্লাস শ্রেণী কক্ষ বন্ধ সব বন্ধ ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে যেতে পারে না সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দীর্ঘ দেড় বছর পর যখন আমরা ক্লাসে গেলাম ক্লাসগুলো উদ্বোধন করতেছে দুঃখের সুখের গান দিয়ে প্রেমের গান দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত দিয়ে খোদার গজব এই জাতির উপর কেন পড়বে না আপনি আমাকে বলেন যে এই জাতিকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজাদ থেকে মুক্তি দেওয়ার পর বাণী ইসরায়েলের মতো আজাদ থেকে মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথে এরা অন্যায় শুরু করেছে আমাদের কথা ছিল দরকার ছিল যে আমাদের সমাজে সব কিছু করতে একটা ভয় তো মানুষের আছে যে ঠিক আছে এতদিন পর যার কাছে যা মানে আমার কাছে আল্লাহ কারো কাছে ঈশ্বর কারো কাছে ভগবান কারো কাছে অন্য কিছু কিন্তু সবার কাছে তো একজন সৃষ্টিকর্তা আছে তাহলে সবাই তো এতটুকু বলতে পারত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্রে আমরা অন্তত পক্ষে আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করি একটা সুরা ফাতেয়া করে শুরু করে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদেরকে বিশাল বিপদ থেকে এতদিন হেফাজত করেছেন সে আল্লাহ রব্বুল আলমের রহমত নিয়ে আমরা এসেছি একটু কোরআন তালাবাদ দিয়ে শুরু করি তা আমি চিন্তা করলাম শুরু করবে কি শিক্ষকে নিজেই পারে না শিক্ষকে পারে না ছাত্রছাত্রী পারবে কেন এই কারণে শিক্ষকও গান পারে ছাত্রীও গান পারে খারায় সবাই আবার যৌথ দারাস কণ্ঠে সবাই একবারে বাটি এলি সুরে গান গাইতেছে এটি আমাদের কোপালের দোষ আমরা তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রে আমাদের স্কুল ব্যবস্থায় কোরআন শরীফ শুদ্ধভাবে শিখে একটা স্কুলের ছাত্র ইমাম সাহেবের অনুপস্থিতে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে এটা আমরা তৈরি করতে পারিনি অথচ এরা আমাদের জাতির নেতৃত্ব দিচ্ছে আমাদের জন্য বড় আফসোসের বিষয় বড় আফসোসের বিষয় আজকে আমরা চিন্তা করি আমাদের সংসার টিকে না পরিবার টিকে টিকবে কীভাবে আল্লাহ রহমত কোথাও নাই সব উঠিয়ে বিয়ে হয়েছে সম্মানিত ভাইরা আমি এই কারণে আপনাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ করি আমি কয়েকটি হাদিস বলছি সংক্ষেপে দেখেন 
কোরআন এমন একটি মেসেজ শুধুমাত্র আপনি সমাজে বাস্তবায়ন করলে কেমন হবে সেটাও বলব তেলাতের উপরে আপনার কত বড় মর্যাদা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের ব্যাপারে বলছেন আল্লাহ দিন আতে না অমুল কিতাবে তেলাওয়াতি আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা যেন যথাযথভাবে তা তেলাওয়াত করে যথাযথ মানে তাজবিদ তাহলিল মদ গুন্না ইত্যাদি সব ঠিক থাকবে আবার সুরা মোজাম্মেলের চার নম্বর আয়াতে বলছে ওয়ারত তিলিল কোরআন তার তিলা একেবারে কম্পিউটারের গতিতে কোরআন পড়বে না ইমাম সাহেব কি পড়ে মোয়াজ্জেনে বুঝে না এমন যেন না হয় প্রত্যেকটি শব্দ ধীর স্থিরভাবে পড়বে এই সিস্টেমে কোরআন পড়ার জন্য আল্লাহ রবুল্লাহ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন তাহলে এইটা আদেশ ফরজ না নফল আর কোরআনের প্রথম দাবি আপনার কাছে যে আপনার জন্য এই কোরআন এসেছে আপনি আগে নিজে একবার বুঝেন আমার জীবনে ব্যক্তিগত ঘটনা শুধু সংক্ষেপে বলি আমার বাতিজির জন্য ডাক্তার ওষুধ লিখছে ছয় ড্রপ করে আমি নিজেও ওই লেখা বুঝি নাই ডিসপেন্সারিও বুঝে নাই না বুঝার কারণে সেখানে দুই চামচ লেখে দিয়েছে ওষুধ খাওয়ানোর সাথে সাথে বাচ্চার মাথাটা এইভাবে পড়ে যায় বুঝা গেছে কি না ও পরিমাণ কতটুকু ছিল ছয় ফোটা ছয় ফোটা সরি ড্রপ না ছয় ফোটা ছিল আর আমরা বুঝি দুই চামচ তাহলে আপনাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে তোমার কাছে যেটা এসেছে তুমি সেটা আগে নিজে পড়ো একটু একটু পড়ো তুমি এরপর দেখেন যে কোরআন পড়বে তার ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে কে আমাদের মাঠে বলা হবে ইকল বিশ্বহিবিহি ইকরা ওরতাকি ওরত্তিল কামা কুন্তা তোরত্তিল ফিদ দুনিয়া যে কোরআনের পাঠক এদিকে আসো পড়ো ইকরা ওরতাকি এবং উঠতে থাকো উঠতে থাকো উঠতে থাকো ওরত্তিল ওরত্তিল ধীরে ধীরে উঠতে থাকো কতটুকু কামা কুন্তা তোরত্তিল যেমন নিভাবে তুমি দুনিয়াতে কোরআনকে আস্তে 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 তেলোয়াত করছো ঠিক দুনিয়া এভাবে করে তেলোয়াত করে আর উঠো তেলোয়াত করে আর উঠো কোথায় গিয়ে তোমার শেষ হবে যেখানে গিয়ে তোমার তেলোয়াত শেষ হবে আপনি তেলোয়াত করতে দেখবেন এখানে হাফেজের কথা বলে না আপনি কোরআন অনুযায়ী এই যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে তুমি দুনিয়াতে যেভাবে তার তিন সরকারের পড়ো পড়ো পড়তে থাকো পড়ে পড়ে উপরে উঠতে থাকো আজকে যদি কাউকে এটা বলা হয় যে ভাই যারা ইংরেজি ছোট্ট একটা বই দিলাম যে এখানে কিছু গল্প আছে কিছু কবিতা আছে এটা আপনি মুখস্থ করলে ঢাকা শহরের বাংলাদেশ ব্যাংকের নিচে দ্বারা আপনি পড়া শুরু করবেন পড়তে পড়তে আপনি যেই ফ্লোরে গিয়ে থামবেন ওই ফ্লোর পর্যন্ত আপনার সারা বাংলাদেশের সবাই হুজুর আলেম ওলামা গাউস কুতুব সবাই ইংরেজি পড়া শুরু করবে অথচ বাংলাদেশ ব্যাংক কি ধ্বংস হবে না হবে কি না এটারও তো এতে ধ্বংস আছে আর আল্লাহ রবুল আলম আপনার জন্য পাথর তৈরি জান্নাতে মেশকে আম্বর দিয়ে তৈরি গড়া প্রাসাদ বানিয়ে রাখছেন আপনাকে বলবেন যে এই সাহেব কারি সাহেব পড়েন এ করা ওরত তাকে ওরত্তিল কামা কুন্তা তোরত্তিল ফিত দুনিয়া যেভাবে কোরআনের দুনিয়াতে আস্তে আস্তে পড়ছেন আস্তে আস্তে পড়েন জোরে জোরে উঠেন উঠতে থাকেন উঠতে থাকেন উঠতে থাকেন কত তারা গিয়ে আপনার বুরুস টাওয়ার আবুধাবির বুরুস টাওয়ার আপনি পার হয়ে যাবেন সোহারা সম্মানিত মুসলিম এরপর আরেকটি আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলম বলছেন মান করা আল কোরআনা বিমা ফি যে ব্যক্তি কোরআন পড়বে এবং কোরআনে যা আছে সে অনুযায়ী আমল করবে তাহলে কি পুরস্কার দিবে পুরস্কার উল বিসাহু না তা যান ইয়ামাল কেয়ামাতি যে যে ব্যক্তি কোরআন পড়বে কোরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে কেয়ামতের মাঠে সকল মানুষের সামনে তার বাবাকে ডেকে আনা হবে এ আব্দুর রহিমের বাপ একটু এদিকে আসেন এ আব্দুর রহিমের মা একটু এদিকে আসেন আল্লাহ রব্বুল আলম ফেরেস তাদেরকে বলবে তার মাথায় টুপি পরায় দাও কেমন টুপি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসালাম বলছেন দু ও আহসানি মিন দু ইসাম সূর্যের আলো থেকেও এটা আরও বেশি আলো দিবে এমন চকচকে টুপি পরিয়ে দেওয়া হবে এই যে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে দুই হাজার সালে কনভোকেশন হয়ে গেছে চতুর্থ কনভোকেশন এখানে কি করছে এর আগে দুই হাজার আঠারো সালের আগে যারা অনার্স মাস্টার্স পাশ করে বের হয়েছে তাদেরকে একটা গাউন দিয়েছে আপনারা যারা পড়াশোনা করেন তারা জানেন একবারে চার কোনার একটা টুপি দেয় এটার আবার মানে ছেলেরা উপর দিকে মারে টুপিটা আবার কি করে ছবি উঠায় আবার সাথে মা বাবাকে নিয়ে এসে তাদেরকেও গ্রাউন্ডটা পড়ায় টুপিটা পড়ায় কি করে ছবি তোলে মা বাবা খুব গর্ববোধ করে যে দেখো আমার ছেলে অনার্স মাস্টার্স পাশ করছে আজকে ছেলের টুপি আমার মাথায় তাজ হিসেবে আছে আপনি ভাবছেন এই টুপি দেওয়ার পরে ইউনিভার্সিটি আবার ফিরত নিয়ে গেছে শুধু ছবি উঠানোর জন্য কয়দিন ডাকছে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেই টুপি দেবেন সেটা কি রিটার্ন নেবে আর সেই টুপি কি এই বাংলাদেশের গার্মেন্টসের তৈরি টুপি আল্লাহ রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বলছেন তোমাদের ঘরে কারো ঘরে যদি সূর্যের এইভাবে আলো ঢুকে যায় সূর্য ঢুকে যায় তোমাদের অবস্থাটা কেমন লাগবে বলো তো 
কেমন লাগবে সেটা আপনি দুনিয়াতে বুঝেন আপনার বাচ্চা যদি কোথাও এ প্লাস পায় সেই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আপনাকে যদি অভিভাবক হিসেবে ডাক দেয় অমুকের বাবা আসবে আজকে শ্রেষ্ঠ অভিভাবক হিসেবে তিনি প্রাইজ গ্রহণ করবেন তার মাথায় একটা টুপি পরিয়ে দেওয়া হবে গলায় একটা বেস ধারণ করে দেওয়া হবে আপনার তো আনন্দের চোখ দিয়ে পানি পড়বে পড়বে না কে আমাদের মাঠে যেখানে রাসুলরা থাকবেন যেখানে আম্বিয়া একরাম থাকবেন যেখানে শহীদরা থাকবেন যেখানে আলেম ওলামারা থাকবেন সেখানে হয়তো আপনি রিক্সার ড্রাইভার কিন্তু আপনার ছেলে কোরআন শুদ্ধ করে পড়েছে কোরআন অনুযায়ী জীবনযাপন করেছে এখানে আপনাকে ডেকে এনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন টুপি পরিয়ে দিয়ে বলবেন এরাই তো তারা যারা আমার কালাম তাদের বাচ্চাদেরকে শিখিয়েছে সোহান সম্মানিত ভাইয়েরা সুতরাং যারা কোরআন পারেন না কোরআন শিখেননি এখনও সময় আছে শুরু করেন এটা নিয়ে অনেক কথা আছে আমরা সেই দিকে যাব না শুধু এতটুকু বলে রাখি আল্লাহ রসুল চল্লাম বলছেন যে কোরআন শিখে যে কোরআন শিখে সেই তো সবচেয়ে বেটার মানুষ বেস্ট তার চেয়ে ভালো মানুষ আর নাই যে কোরআন শিখে এবং যে শিখান সুতরাং আমরা এই বিষয়ের উপর আমল করবো আল্লাহ রব্বুল আলম তা অফিক দান করেন আমি এরপর আরও অনেকগুলো বিষয় আছে তাদের জন্য সুপারিশ করে আমরা ওইদিকে আর যাচ্ছি না সময় সংক্ষেপের কারণ এরপর আসেন কোরআনের প্রতিটি হরফ পাঠে নিয়ে কি আছে আছে কি না আছে আমি একটা প্রসঙ্গের কারণে এই কথাটা এনেছি দেখেন আল্লাহ রসুল সাল্লা আলী ইসলাম বলছেন মান করিন কিতাবিল্লাহ ফালা হো বিহি হাসানা যে ব্যক্তি কোরআন একটা হরফ পড়বে কয়টা হরফ একটা হরফ তার জন্য একটা হাসানা আছে একটা হাসানা সমান সমান কত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম বলছেন ওয়াল হাসানা তু বি আশি আমসা আলিহা এইটা একটা দশের সমান আপনার দশ নাকি পেয়ে গেছেন লাম পড়ছেন দশ নাকি পেয়ে গেছেন মিম পড়ছেন দশ নাকি পেয়ে গেছেন তাহলে তিরিশ পালেন আলিফ লাম মিম কতক্ষণ লাগে দেখেন আমাদের সমাজে কিছু ভাই দিনের দাওয়াতের কাজ করে অথচ বড় আশ্চর্য বিষয় এই লোকগুলো হাদিস পাঠের জন্য কিতাব পাঠের জন্য ফজরের পরে এশারের পরে আসরের পরে যখন শুধু পেলান করে দেয় বাকি নামাজ বাদ হাদিস পাঠ হবে কিতাব পাঠ হবে সবাই বসুন আমি এই ভাইদেরকে আজও পর্যন্ত বুঝাইতে পারলাম না কেন কোরআন ধরেন না হাদিস যদি বোকারের ফার্স্ট টু লাস্ট আপনি শেষ করে ফেলেন খোদার কসম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম কখনো বলেন না যে হাদিস পাঠ করবে তার জন্য প্রতি হরবে এত সব বরঞ্চ বলা হয়েছে যে কোরআন পাঠ করবে তার জন্য প্রতি আপনি যদি ওই বৈঠকে বসেন তাদেরকে বলে যে একদিন যদি হাদিস পড়ি হাদিস তো জানার দরকার আছে কারণ হাদিস না জানলে আপনি কোরআন বুঝবেন না এখন কোরআনের অনুবাদ আছে কিনা বাজারে আছে অ্যাভেলেবেল আছে তাহলে আপনি কেন কোরআন ধরছেন না হতে পারে আপনি ইচ্ছা করে ধরছেন না না হলে আপনি ইচ্ছা করে মানুষকে কোরআন থেকে দূরে রাখছেন কারণ যদি জেনে যায় এখানে কি আছে যদি জেনে যায় এখানে সুদের কথা আছে আপনি শুধু দিয়ে ফাজাইলের কথা বলেন ফাজাইলে সাদা কাতের কথা বলেন ফাজাইলে আমলের কথা বলেন ফাজাইলে হজের কথা বলেন সুদের পরিণতির ব্যাপারে আপনি কথা নাই কেন এটা বললেই তো মসজিদের ইমাম সাহেব বলবে মসজিদের কমিটি বলবে আগামীকাল থেকে আপনাদের এখানে বসার দরকার আপনি এটা বলতে হবে কোরআনের পর্দার বিধান আছে আপনি পাঁচশোটা বিধান আছে কোরআনে মিনিমাম কই একটা তো আলোচনা করেন না আপনি শুধু জিকির করলে কত সোয়াব সুবান আল্লাহ পড়লে কত সোয়াব আলহামদুলিল্লাহ পড়লে কত সোয়াব আপনি ইত্যাদি আলোচনা করতেছেন আপনি জানেন না জেয়াদ করলে কি সোয়াব আপনি জানেন না একজন শহীদের রক্ত জমিনে পড়ার সাথে সাথে আল্লাহ রব্বুল আলম তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেন এটা এটা বলে না এটা বলবে না কেন না আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ আপনি হাদিস পড়ার আগে কোরআন পড়বেন কোরআন না বুঝলে হাদিস ধরুন এরপর আসুন কোরআনের দুই নম্বর দাবি কোরআনের দুই নম্বর দাবি হলো কোরআনকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে আপনি শুধুমাত্র কোরআন পড়তে পারেন অথচ আপনি ইংরেজিতে ইংরেজির উপরে অনার্স মাস্টার্স করেছেন আবার কি করছেন জানেন আবার আপনি প্রোনাউন্সিয়েশনের উপর আলাদা ক্লাস করেছেন আইএলস করেছেন এটার উপরে আপনার সেভেন মার্ক উঠাইতে হবে কত কষ্ট কিন্তু আপনি কখনো কোরআনের একটা আয়াত নিয়ে বসেন না যে কি বলছে কোরআনে কোরআনের দাবি হলো আপনি কোরআন বুঝার চেষ্টা করবেন এরা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে না নাকি এদের কলমের তারা মেরে দেওয়া হয়েছে এরা বুঝে না কোরআন 
কেন বুঝে না অথচ আল্লাহ রব্বুল আমিন বলছেন চার জায়গায় আল্লাহ রব্বুল একই কথা বলছেন বলা কথা ইয়েসারান আল কোরআন আল ইজিক ফাহলি মুদ্দাকে আমি কোরআনকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য সহজ করে দিয়েছি কেউ কেউ নাই এটা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে এটা নিয়ে গবেষণা করবে চার চারটি জায়গায় একই কথা কোনো শব্দের চেঞ্জ নাই সুরা কমারের সতেরো বাইশ বত্রিশ চল্লিশ এই চারটা আয়াতে আল্লাহ রব্বুল একই কথা বলছে কোরআনকে আমি সহজ করে দিয়েছি নিজ জিকের জিকিরের জন্য উপদেশ গ্রহণ করার জন্য আহলমি মুদ্দাকে কেউ কি না এই কোরআন নিয়ে গবেষণা করো আমরা কোরআন নিয়ে গবেষণা করি না আমরা সুদের হিসাব কত কিছু জানি কত মানে পথ ঘাট জানে কিন্তু কোরআন সবুজের আমি এটা বুঝি না দুনিয়াতে সব বুঝেন এই ক্ষেত্রে এসলে আপনি এত অবুজকেন আপনি হয়তো কোরআনের মুফাসির হবেন না কিন্তু বেসিক বিষয় তো জানবেন জানবেন কিনা ও আহাল্লাহুল ভাইয়া ও হার রমার রিবা আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুদ ব্যবসাকে হালাল করেছেন সুদকে হারাম করেছেন এ কথা কে কে বুঝেন নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে বলছেন আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন সুদকে হারাম করেছেন এ কথা কে কে বুঝেন না হাত তোলেন সবাই বুঝে তো বুঝেন নাই আপনি একটু নিজে নিজে এবার পড়েন এরপর আসুন তাহলে দুই নম্বর দাবি কি কোরআন বোঝার চেষ্টা করতে হবে তিন নম্বর দাবি হলো কোরআন অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে কোরআন অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে কোরআন যেটাকে হালাল বলছে আপনি সেটাকে হালাল বলবেন কোরআন যেটাকে হারাম বলছে আপনি সেটাকে হারাম বলবেন এবং সে অনুযায়ী আপনার জীবনকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবেন না হলে না হলে কি হবে না হলে কে আমাদের মাঠে স্বয়ং নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যার আশেক বলে আপনি বুক টুক ফাটাইয়া রাস্তা বানাই ফেলছেন সে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলবে অকালা রসুল পরিত্যাজ্য করেছে কোরআনকে গ্রহণ করে না কিভাবে পরিত্যাজ্য করেছে আমার উম্মতের কাছে গিয়ে যখন বলা হয়েছে ভাই তুমি সুদের ব্যবসা করো না জাকাত ভিত্তিক ব্যবসা করো জাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি ছাড়া তখন সে বলছে এগুলো এখন চলে না এগুলো ব্যাগডেট এগুলো মোল্লাদের কাজ এগুলো অমুক দলের কাজ এগুলো তমুক দলের কাজ যখন তাদের কাছে গিয়ে বলা হয়েছে ভাই চুরি করলে হাত কেটে দিতে হবে না 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 এগুলো করা যাবে না এই সমাজে এখন এই আলটা মডার্ন যুগে এই বর্বরতা চলে কি না অথচ লক্ষ কোটি টাকা একজনের পকেটে ঢুকে যাচ্ছে অসংখ্য মানুষ টাকার অভাবে সংসার চালাইতে না পেরে বাচ্চাকে পড়াশোনার টাকা না দিতে পেরে আত্মহত্যা করে মারা যাচ্ছে সেটাও মানবিক না অমানবিক শুধু চোরের হাত কাটলে এরা কোরআন পরিত্যাজ্য করছে যখন এদের কাছে বলা হয়েছে যে সব কিছু চলবে আল্লাহর উপকত বলছেন না এখন এটা চলে নাকি এটা বা এভাবে করে এরা পরিত্যাগ কোরআন কি কী করছে পরিত্যাজ্য করছে তাহলে যদি আপনি আপনার জীবনে যদি কোরআনকে বাস্তবায়ন না করেন আল্লাহ রাসুলের অভিযোগ অভিযুক্ত হবে আর আল্লাহ রাসুল যদি কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করে অভিযোগটা কি মশকারা হবে এটা হালকা ডিলে ডালা শুরতে পারবেন আল্লাহ রাসুল অভিযোগ করলে আপনার বি আপনার পক্ষে কোনো আইনজীবী পাবেন বাস এক কথাই এরপরে চার নম্বর দাবি হলো কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে আপনি শুধু কোরআন পড়লেন আমি আবারও প্রথম কথায় বলছি ডাক্তার আপনাকে প্রেসক্রিপশান দিয়েছে এটা গিয়ে এই এই করবেন আপনার বাচ্চাকে এই এই করবেন আপনার স্ত্রীকে এই এই করবে বাচ্চাকে সকালবেলা এই সেলাইন খাওয়াবেন দুপুর দুপুরবেলা এই তরকারি খাওয়াবেন ইত্যকার বলে দেওয়ার পরে আপনি এটাকে এসে যদি ঘরের সামনে ঝুলাই রাখেন একবারে স্ক্যানিং করে ল্যামোনেটিং করে প্রেসক্রিপশানটা ঘরের সামনে ঝুলাই রাখেন বাচ্চা একবার পড়ে বউ একবার পড়ে আপনি একবার পড়ে বিকেলে যায় এইসব করেন কে কয়বার খতম দিছে কতজনের কত লাভ হবে বুঝেন নেই হ্যাঁ কোরআনের ক্ষেত্রে একটু এক্সেপশনাল হলো কোরআন তেলাওয়াত করলে লাভ আছে কিন্তু আমি প্রায় সময় বলে থাকি এটা হলো ওষুধের ছোলকা দিয়ে দাঁত খোঁচার যেই লাভ ঠিক তেলোয়াতের মাধ্যমে এতটুকু লাভ পাবে কিন্তু আপনি তেলোয়াতের সাথে সাথে যদি বাস্তবায়ন করেন এক আলোকিত সমাজ স্বর্ণের সোনালী সমাজ খুঁজে পাবে সুতরাং আমি বিশেষ করে আজকে যুবক ভাইদেরকে একটু অনুরোধ করে আমি আমার আলোচনা শেষ করব যে কোরআনের সমাজটা কেমন হবে কেমন হবে আপনি ইসলামী ইতিহাস পড়ে দেখেন যেই সমাজের মানুষগুলো তাদের সন্তানদেরকে নিজ হাতে কবর দিত যেখানে একজন নারী ঘর থেকে বের হলে তার ইজ্জত নিয়ে ঘরে ফিরে যাওয়ার কোনো গ্যারান্টি ছিল না সেই সমাজের শাসকরা ঘোষণা দিয়েছে যে হাত সানা থেকে হাদরা মাউত পর্যন্ত একজন নারী হেঁটে যাবে সে তার ইজ্জতের জন্য কাউকে ভয় করবে না আজকে আপনি ইজ্জত নারীর কথা বাদ দেন আপনি ঢাকা শহর নিরাপদে যাইতে পারেন কিনা দেখেন আপনাকে সকল প্রকার চক্রান্তের জ্বালা আবদ্ধ করা হবে আজকে অশান্তি এনসাফের বিপরীতে যে আমাদের জুলুম চলছে পুরো সমাজ ব্যবস্থা চেয়ে গেছে 
সুতরাং যুবক ভাইদেরকে বলবো কোরআনের সমাজে যদি চিত্র বর্ণনা করতে চাই এটা আমার জন্য আলাদা একটা জুমা লাগবে শুধু এতটুকু বলেই যুবক ভাইদের প্রতি আপনি তো অনেকে এর আদর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য রক্ত ঘাম আপনার স্বাস্থ্য শরীর সব এক করে ফেলছে আপনি অমুকের জন্য জীবন দিতে পারেন গতকালকের রিপোর্ট ইনক্লাব পত্রিকা আজকে দেখলাম গাজীপুরের সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বঙ্গবন্ধুর নামে কি বলেছেন এই কারণে পুরো গাজীপুর অবরোধ জ্বালাও প্রয়োগ চলছে সবাই যুবক আপনার মতো আমি আপনার কাছে প্রশ্ন করি একজন ব্যক্তির আত্মসম্মানে আপনার কাছে এত লেগেছে অথচ যিনি আপনার জন্য রহমা ছিল রহমা তাল্লির আল আলিম ছিল তার অপমান করা হয় তার আনা বিধানগুলোকে কোনো বাস্তবায়ন করা হয় না আপনি যুবক হিসেবে কি করেছেন আজকে কোরআনের ময়দান খালি নেতৃত্ব দেওয়ার কেউ নেই আপনি যুবক কেন বসে আছেন আজকে কোরআনের ময়দানগুলো লোকের অভাবে ভুগছে আজকে সমাজে পাড়া মহল্লায় যার শক্তি আছে সে কোরআনের সমাজের বিপরীত একটি সেকুলার সমাজ কায়েম করার জন্য চেষ্টা করছে আপনি যুবক আপনার মতো অসংখ্য যুবক আল্লাহ রাসুলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে যে আমরা আপনাকে নিরাপত্তা দিব ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা এগিয়ে যাব মোসাবিন উমাইর যার বডি স্প্রে গ্রান রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার পরে একদিন পরেও বোঝা যাতে এই রাস্তা দিয়ে মোসাবিন উমাইর হেঁটে গিয়েছে সেই মোসাবিন উমাইর দিনের ক্ষেত্রে যখন শহীদ হয়েছে তিন টুকরা কাপড় তার ভাগ্য চোটে নিয়ে তাকে দাপন করার জন্য সে মোসাবিব নৌমার জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন যুবকরা ইসলামের জন্য তাদের জীবন দিবে আর আপনি কি করছেন আপনি এখন যুবক বয়সে আপনি এখন পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত আপনি এখন যুবক বয়সে মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত নারী নিয়ে ব্যস্ত প্রেম নিয়ে ব্যস্ত অর্থনীতি নিয়ে ব্যস্ত বার্ধক্যকে গালে গিয়ে আপনি বলবেন এখন আমার দিয়ে আর কিছু হবে না আপনি শুধু তবজি টিকবেন আর ভাববেন যে আপনি জান্নাতে চলে যাবেন সম্মানিত ভাইয়েরা হয়তো আপনিকে আল্লাহ রব্বুল আলম কোনো কারণে মাফ করে দিয়ে জান্নাতে যেতেও পারে কিন্তু আপনি আপনার এই বয়সটার হিসাব আল্লাহর কাছে কিভাবে দিবেন যখন কেয়ামতের মাঠে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে যে তুমি তোমার যৌবনকাল কোথায় ব্যয় করছো এই উত্তর দিয়ে যাও কোনোভাবেই দিতে পারবে না সুতরাং আজকের দিনে আমি আবারও বলছি কোরআনের রাজ এই পৃথিবীতে কায়েম হবে কোরআনের যে সংগ্রাম চলছে এটি ইমাম মাহাদির সংগ্রাম পর্যন্ত গিয়ে মিলবে কোরআনের যে আন্দোলন চলছে এটি চলবে হয় আপনি থাকবেন বা থাকবেন না সুতরাং আপনার কাছে আবারও বিনীত অনুরোধ করছি আপনার এই যৌবনের স্বর্ণারি সময়টা অবশ্যই কোরআনের রাজ কায়েমের জন্য সময় লাগাবেন সময় দিবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে সেই প্রত্যাশা করে সেই তাফিক কামনা করে শেষ করছি সালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ